എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വൈബ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഓരോ കുട്ടികളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് കാരണം ആ കുഞ്ഞും നമ്മുടെ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും സ്വഭാവത്തിലും ഹോബികളിലും എല്ലാത്തിലും അവർ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഓരോ പണ്ടുള്ള പാരൻറ്റിങ് രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പാരൻറ്റിങ് രീതി അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും അവർ ചോദിക്കാത്തത് പോലും ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെടുത്ത് മിക്ക പാരൻസും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നോ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറയാറേയില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും അവരെടുത്ത് നോ പറയണോ അല്ലേ പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിനോടും നോ കേൾക്കാതെ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവിയിലോ അവൻ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുക അതായത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ഒരു റിജക്ഷനും അവൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് അവൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുക ത എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് തന്നിരുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും എല്ലാ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുക എന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും അവനൊരു നോ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവനൊരു റിജക്ഷൻ സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് താങ്ങാനാവാതെ കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു ഓരോ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനമ്മമാർ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് വളർത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ ന്യൂസിൽ വായിച്ചു കാണും അതായത് ടി വി കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന് അമ്മ എന്തോ വഴക്ക് പറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ വായിച്ചു കാണും ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോ പോലും കേൾക്കാതെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ബോൾഡായി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടാൻ പാകത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാരൻസാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് അവരുടെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ അവരുടെ ബുക്കുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഷൂ ഷൂലീസ് കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം യൂണിഫോം എടുത്തിടാനോ അതിനൊന്നും നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു തവണ അവർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിനുശേഷം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുട്ടികൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോബീസ് അവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും താൽപ്പര്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോബീസിലാണ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോബീസിലേക്ക്
ഈ രീതിയിൽ അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരും ഇങ്ങനെ റിജക്ഷൻസ് ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വല്ലാതെ മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ റിജക്ഷൻസ് ഒക്കെ റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാരൻസ് വേണം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പാരൻസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് അവർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടോയ്സൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ പെട്ടിയിലിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദിവസവും കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യിക്കുക രാവിലെ ഉണർന്നതിന് ശേഷം അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പല്ല് തേച്ച് കിടക്കുക ഇതൊക്കെ അവർ അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവരമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച് വന്ന് വന്നത് മാത്രം നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിക്കണം പേര് ചോദിച്ചാൽ പോലും പറയാൻ മടിയായി നാണം കുണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വലിയ കുട്ടികളെ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെയാണ് അവരെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളോടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും കുട്ടികളോട് തന്നെ ആൻസർ പറയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ തുറന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് നോ പറയാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി മാറുന്നു ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ വളരെ മടിയായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരൻസ് അവരെ തല്ലുന്നതോ അല്ലെ വഴക്ക് പറയുന്നതോ ഒക്കെ സാധാരണമാണ് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്തിനാണ് എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടിയതെന്നോ അല്ലെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് തല്ല് കിട്ടിയതെന്നോ ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളോട് പറയണം എന്തിനാണ് നിനക്കിന്ന് വഴക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ എന്തിനാണ് നിനക്കിന്ന് തല്ല് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ മെസ്സേജ് കുട്ടിയിലെത്തണം കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാരൻസ് ആണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെ വഴക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് അടുത്ത് നിർത്തി മടിയിലിരുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ ഒക്കെ വേണം അവർ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ആഴം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും കുഞ്ഞായിട്ട് മാത്രം കാണാതെ അവർ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികളൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമ്മളെ വീട്ടു ജോലികളിൽ അവരെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുക ബാക്കി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയല്ല ഇനി വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവരും ആ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ പങ്കാളികളാവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി അവനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഓരോ പണികൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ജോലിക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള